ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ராசி டிப்ஸ் எல்லோரும் எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி நம்ம மட்டன் கிரேவி எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் சாம்பார் சாதம் ரசம் சாதம் ரைஸ் வெரைட்டிஸ் எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் இட்லி தோசை சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே எடுத்துக்கலாம் வாங்க எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு குக்கர் ஹீட் பண்ணிக்கலாம் குக்கர் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா அதில் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் வந்து ஹீட் ஆகட்டும் நம்ம அரை கிலோ அளவுக்கு தான் இப்போ நம்ம வந்து மட்டன் எடுத்திருக்கோம் மட்டன் வந்து பெரிய பீசஸாக இருக்கிற மாதிரியே கட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் வாஷ் பண்ணும் போது ரொம்ப வாஷ் பண்ணிடாதீங்க அது வந்து டேஸ்ட் கம்மியாயிரும் அதனால் ஒன் டைம் மட்டும் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி தண்ணி வடிகிற மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு ஃபில்டரில் போட்டு வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் தண்ணி நல்லா வடியும் தண்ணி வடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஆயில் ஹீட் ஆகிடுச்சு ரெண்டு துண்டு பட்டை ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஜீரகம் வந்து பொரியணும் ஆனால் கருகிறக்கூடாது இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதில் நான் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் மட்டும் தாளிக்கிறதுக்கு போட்டுட்டு மிச்சத்தை எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் வந்து லைட் ப்ரௌன் கலர் வரட்டும் இப்போ லைட் ப்ரௌன் கலர் வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அலசிட்டு வச்சுருக்க மட்டனை ஆட் பண்ணிக்கலாம் மட்டனை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா மட்டனை வந்து நல்லா வந்து நம்ம வந்து ஆயிலே வந்து நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணணும் தண்ணி சத்தே இல்லாத அளவுக்கு நம்ம வந்து அந்த ஃப்ரை பண்ணணும் அப்போ தான் மட்டனோட டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு ஏரியாவில் கிடைக்கிற மட்டனும் வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில மட்டன் பார்த்திங்கன்னா மூணு விசிலில் வேகும் ஒரு சில மட்டன் நாலு விசில் வச்சா தான் வேகும் ஒரு சில மட்டன் வந்து அஞ்சு விசில் வச்சா தான் வேகும் அதனால் நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டு சைடு எப்படி கிடைக்குதோ அது மாதிரி பார்த்து நீங்கள் விசில் வச்சுக்கலாம் இப்போ ஆயிலில் நல்லா வதக்கிடலாம் நல்லா தண்ணி சத்தே இல்லாத அளவுக்கு வதக்கிடலாம் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு மட்டனை இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா அதை வந்து மட்டனோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நம்ம வந்து அதை மட்டனை வந்து நல்லா அந்த ஆயிலை ஃப்ரை பண்ணுறதுல தான் இருக்குது இப்போ நம்ம பேலன்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து சின்ன வெங்காயம் இருந்தாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணும்போது இன்னும் டேஸ்ட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் சின்ன வெங்காயம் இல்லாத பட்சத்துக்கு நம்ம பெரிய வெங்காயம் எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததான் தக்காளி ஒரு தக்காளி பழம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் அந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே நல்லா வதங்கும் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டோட அந்த ஸ்மெல்லுமே பச்சை ஸ்மெல்லுமே போகும் அதனால் நல்லா வந்து வதக்கிடுங்க வதக்கிட்டு நம்ம மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நம்ம வந்து கிரேவிங்கிறனால கறி அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி ஆட் பண்ணால் போதும் ரொம்ப ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அப்புறம் வந்து அதை வந்து ரொம்ப தண்ணியை வந்து வற்ற வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் இழுக்கும் அதனால் கறி அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க நார்மலாக மட்டனுக்கு நாலு விசில் வச்சு அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சுட்டோன்னா மட்டன் வந்து நல்லா குக் ஆயிரும் யார் வந்ததுக்கப்புறமா வெயிட்டு போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம அது கடையில் ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் பேன் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க பேன் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் மிளகு வந்து கொஞ்சமாக மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதிகமாக ஆட் பண்ணிடாதீங்க அதிகமாக ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிரேவி வந்து ரொம்ப காரம் ஆயிரும் அதனால் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிளகு வந்து நல்லா சடச்சடன்னு பொரியணும் பாருங்கள் உங்களுக்கே அந்த பொரியிறது தெரியும் சடச்சடன்னு பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஜீரகமும் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்ப வந்து அதை வந்து பொறிச்சிடாதீங்க கருகிரும் அதனால் லைட்டாக ஜீரகமும் சடச்சடன்னு பொரிகிற வரைக்கும் வறுத்துட்டு எடுத்துக்கலாம் ஜீரகத்தை ரொம்ப வறுத்துட்டிங்கன்னா அது வந்து கருகிரும் கருகும் போது அதோட டேஸ்ட் வந்து வேறு மாதிரி கொஞ்சம் கசக்கிற மாதிரி ஆயிரும் அதனால் சடச்சடன்னு பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம டக்குன்னு ஒரு ப்ளைட்டுக்கு மாற்றி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ப்ளைட்டுக்கு மாற்றிட்டோம் நல்லா ஆரட்டும் இதை வந்து நம்ம நுணுக்கி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து மிக்சி ஜாரில் நுணுக்கிறத
உரல் வச்சு நுணுக்கினீங்கன்னா நல்லா அதோட வாசம் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் மிளகோட வாசம் ஜீரகத்தோட வாசம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி நுணுக்கிட்டு நம்ம வந்து இந்த பவுடரை எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் மிளகு ஜீரக பவுடர் வந்து நம்ம வந்து வறுத்துருக்கனால ஈஸியாக நுணுங்கிடுச்சு இப்போ நமக்கு பவுடர் ரெடி ஆகிடுச்சு நாலு விசில் வந்ததுக்கப்புறமா அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு யாரெல்லாம் போனதுக்கப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஓரளவுக்கு அதில் வந்து தண்ணி இருக்குது இந்த தண்ணியை வந்து கொஞ்சம் நம்ம நல்லா வற்ற வச்சிடலாம் தண்ணி வந்து நல்லா ஓரளவுக்கு நல்லா வத்திருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மசாலாவை வந்து ஆட் பண்ணணும் ஃபைனலாக தான் ஆட் பண்ணணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த கிரேவி வந்து நல்லா சூப்பராக இருக்கும் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து நல்லா அந்த தண்ணி சத்து ஃபுல்லாக வத்துனதுக்கு அப்புறமா இந்த மிளகு சீரக பவுடரை போடுங்க ரொம்பவே வாசமாக சூப்பராக இருக்கும் ஸ்பைசியான மட்டன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் எனக்கு கமெண்டில் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ 